हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थ्री वेज टू कंपेयर कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट यानी अगर आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से अपनी वेबसाइट का कंपेरिजन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है कौन तीन मेन तरीके हैं या मैं कहूँ कौन तीन मेन फैक्टर्स हैं जिनको आपको एनालाइज करना है जब आप कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को चेक कर रहे होते हैं या उससे अपनी वेबसाइट को कंपेयर कर रहे हो चलिए शुरू करते हैं थ्री वेज देखते हैं हम लोग कि कौन से तीन फैक्टर्स हैं पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको जज करना होता है एक तो टेक्नोलॉजी यानी आपको समझना होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है अभी आगे देखेंगे टेक्नोलॉजी को इन डेप्थ की वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन करती है देन उसकी कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी को आपको समझना है देन उसके बैकलिंग्स के बारे में आपको समझना है तो थ्री वेज जो मैं बता रहा हूं आपको वो क्या है टेक्नोलॉजी उसके बारे में आपको पता करना है कॉन्टेंट उसके बारे में और बैकलिंग्स इसके बारे में अगर ये तीन चीजें आपको पता चल जाती हैं अपने कॉम्पिटिटर के बारे में तो आपके लिए थोड़ा फर्दर जो स्ट्रेटेजी है वो बनाना आसान हो जाता है चलिए एक एक करके इन लोगों को भी देख लेते हैं हम लोग यहां पर टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको एक टूल बता रखा है यहां पर ये जो टूल है आपका ये है बिल्ट विथ डॉट कॉम इस टूल को आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करनी है कॉम्पिटिटर की टेक्नोलॉजी की एनालिसिस करनी तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने टोटल 16 फैक्टर्स यहां पर दे रखे हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं इस वाले टूल के थ्रू कि हमारे कंप्यूटर का वेब सर्वर ईमेल सर्विसेज होस्टिंग प्रोवाइडर्स एसएल सर्टिफिकेट नेम सर्वर प्रोवाइडर्स सीएमएस कौन सा एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स जावा स्क्रिप्ट मोबाइल विजेट्स इतने फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर्स एग्रीगेशन फंक्शनैलिटी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन इन कोडिंग सीएसएस मीडिया क्वेरीज ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी इस टूल से तो एक शुरुआत हो जाएगी आपके लिए कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने की देन द सेकेंड थिंग इज जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ रहे हैं मतलब किसी वेबसाइट के ऊपर जो ऑर्गेनिक सर्च आ रही है उसके लिए मैं बेसिकली आर एफ प्रिफर करता हूं तो मैं आपको भी आर के बारे में ही बोलूंगा कि आप आर टूल को ले सकते हो और उसको यूज कर सकते हो यहां पर मैं उसका स्पॉन्सर या कुछ इस टाइप ऑफ पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ आर का सो डोंट थिंक अबाउट दैट ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे आर ठीक लगता है तो आप चाहें तो आप उसका जो फ्री टूल वगैरह होते हैं उनको यूज कर सकते हैं जो फ्री वर्जन होते हैं उसके बाद आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं बट इनिशियली मैं करूंगा कि अगर आप प्रो में नहीं हैं मतलब आप प्रो रिसर्च uh, नहीं करते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके नहीं हैं और इन डेप्थ आप काम नहीं करते हैं सीओ के ऊपर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी तरफ मत जाए आप फ्री टूल्स का ही यूज करें अगर आप प्रो हैं और इन डेप्थ करते हैं देन देन आर एफ इज फाइन फॉर यू ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं अगर बात बताऊँ आपको कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप जनरली क्या क्या फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर के पेज टाइटल देखना चाहेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स देखना चाहेंगे टेक्स्ट एंड वर्ड काउंट ये सारी चीजें आप देखना चाहेंगे तो इसके लिए अगर आप गूगल पर जाएंगे और सीधे ये कीवर्ड टाइप करेंगे वेब पेज सिमिलरिटी कंपेरिजन टूल तो आपको बहुत सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे आप चाहें तो यहाँ पर फ्री लगा लीजिएगा आगे फ्री टूल्स मिल जाएंगे किसी एक पर भी जाएंगे तो आपको अपना जो है डोमेन डालना है और उसके साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर का डोमेन डालना है तो इन सारे फैक्टर्स को आप एनालाइज कर पाएंगे दोनों के बीच में एक अच्छा कंपेरिजन हो पाएगा तो ये दो चीजें हो गए तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जब हम कॉम्पिटिटर रिसर्च की बात करते हैं तो वो हो जाती है हमारी बैकलिंग्स को लेकर बैकलिंग्स प्रोफाइल समझने के लिए जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी बैकलिंग्स प्रोफाइल समझने के लिए भी आपको पेड टूल की जरूरत होगी ताकि जो आपका कॉम्पिटिटर का लिंक वेब सर्वर है उसको आप अच्छी तरीके से फिल्टर आउट कर पाए इसीलिए मैंने यहाँ पर दिया है कि जो आर का लिंक इंटरसेक्ट टूल है आप इसको गूगल पे सर्च करिएगा आर का जो लिंक इंटरसेक्ट टूल है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और दो ये मेन जो काम करता है वो यहाँ पर लिखा है हु इज लिंकिंग टू ऑल द टारगेट्स एंड हु इज लिंकिंग टू एनी वन ऑफ द टारगेट तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी जिससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बैकलिंग्स को हमें कॉम्पिटिटर का किस तरीके से एनालाइज करना है यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको ये जनरली पेड टूल के हिसाब से थी बट फिर भी आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि जब हम कॉम्पिटिटिव रिसर्च करते हैं एक अच्छे लेवल की कॉम्पिटिटिव रिसर्च करते हैं तो तीन किन्हीं मेन फैक्टर्स पर हमको नजर रखनी होती है और उनको हम किन किन टूल से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं उनको किन किन टूल से हम रिसर्च कर सकते हैं ये बात अलग होती है कि आप ये टूल नहीं प्रेफर कर रहे हैं या कोई दूसरा टूल प्रेफर कर रहे हैं बट मेन जो थीम है वो यही रहती है कि आपको इन्हीं तीनों चीजों के अराउंड जो है अपनी कॉम्पिटिटर रिसर्च को रिवॉल्व